Olá, bom dia. É... Cismado com tudo que nos apresenta, é que venho hoje alegar minha posição que se refere fé e aquilo que tenta colocar na nossa pequena mente, ou seja, doutrinar nossos valores pelos seus que, no mínimo, achamos que seja verdade, que nos cercam e que nos tornam, muitas vezes, prisioneiro dela. Eu gostaria de ler um verso bíblico para que possamos meditar sobre este assunto. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 1, e no verso 17. Então se diz assim, Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita e por meio é por meio da fé. Do que do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Em algumas traduções, vem o justo viverá pela fé. Temos que encarar a realidade desta afirmação dos textos sagrados, porque a justiça de Deus se faz presente para aqueles que confiam nele e que ele nos pode salvar. Não há outro tipo de definição que possa mudar este jeito que Deus nos pode tratar por meio da salvação, quando já está escrito na sua própria palavra. Sempre estamos dispostos em querer acrescentar mais aos ensinos do Pai, não é verdade? Pois necessitamos defender o que acreditamos e, portanto, presenciamos, precisamos causar dúvida naqueles que uma vez já creem muito em Deus, que somente alcançará o céu se fizerem isso ou se fizerem aquilo. Não é verdade quando tentamos apresentar uma lista de coisas que uma pessoa deva fazer para entrar na eternidade. Porque a salvação é um ato vindo de Deus e não de nós, amigos. Não podemos alcançá-la fazendo nada. Tudo depende daquele que morreu para salvar-nos. A salvação é uma dádiva divina, lá do céu. Através da nossa fé em acreditar que possamos obtê-la quando aceitamos a, pela fé o, Jesus, o que Jesus Cristo fez por nós. Pode até existir alguns tipos de filosofias, de dogma, a fim de nos fazer crer, mas, mas nenhuma pode ultrapassar uma fé vinda de um coração sincero, por mais que queiramos influenciá-la nos, nos nossos preceitos, nos nossos valores e nos nossos costumes. Convém saber que Deus... Não nos deixou impressões, convém saber que Deus nos deixou impressões na natureza e em nós, para que possamos acreditar nele sem precisarmos de mais nada, de nada que tentam impor, impor em nossa mente. Temos a mania de querer voltar o passado, claro, também apresentar como base as escrituras sagradas para defender nossos supostos valores com o intuito de alegar que existe um montão de normas estabelecidas para alcançarmos, para alcançarmos a salvação, que foi nos dada de graça e que, e que foi nos ortogada e precisamos assim fazer, usando uma lista de coisas, pois se assim não fizermos, não podemos obter a graça de Cristo. Isso é mentira, amigos. É claro que precisamos reconhecer a soberania de Deus, e prestarmos o seu devido louvor. Mas quando confessamos no nosso coração que ele é nosso Senhor, já estamos 
reconhecendo através da fé que está dentro de nós. Veja que quando o homem é, está aflito, sentindo uma vontade inerente de clamar, isso só pode ser feito quando se tem fé, porque se adentra em pensamentos profundos diante de um ser que nem conhece ainda. Percebeu? Assim diz as Escrituras. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou de suas aflições. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso você pode ver lá em Salmos 107, 19 a 21. Ora, é lógico que Deus só pode atender aquele que o invoca do seu profundo coração através da fé, acreditando que ele possa socorrê-lo, que ele possa socorrê-lo. Percebeu? O elemento... Não, é um ato formado não pelos fatores concretos vistos, mas pela vontade em crer que será atendido mesmo sem ter observado nada do real. Mesmo sem ter visto nada, ele pelos seus atos de, de, de percepção acredita nisso. O elemento aqui não viu, não ouviu, não presenciou nada, simplesmente nenhuma coisa, porém acreditou através da fé de força que sai de dentro para fora, que irá ser atendido. Isso se chama fé. Acredita que pode ser salvo através de, fo de força maior, que irá ouvir seu clamor, porque aceitou que existe um ser maior que ele possa, possa salvá-lo. Movido por esta mesma fé, aceita que pode ter salvação, uma vez que sua mente está voltada de maneira ligada quando... De si saiu crer. Sim, meus caros, é uma elevação além da nossa compreensão, uma condição maior do que norma que possamos querer para ele, visto a ligação fez o condicionar sua atmosfera como humano ao divino. É uma necessidade religiosa, mas não aquela que acreditamos ser. Entretanto, o mais profundo seu espírito é envolvido numa reminiscência, contemplação em Deus. Podemos até alegar ser um cerimonial de elevado sentimento que o envolve numa adoração perfeita, sem nenhum tipo de liturgia, mas ao mesmo tempo de rendimento, de rendimento, de submissão. Está aí, caros amigos, a psicologia da lógica, do ilógico, porque é um refúgio que ele procura sem nada a ver, todavia acredita que será atendido. Existe coisa mais sem lógica do que essa? Crer naquilo que não viu? Pois bem, isso é fé. E dela o homem se utiliza com o fim de ancoro na sua necessidade que pode ser salvar-se. A cisma está em não acreditar em tudo que o homem quer fazer, crer, que para alcançar Deus, precisamos fazer uns amontoados de atos, de obras, para penetrarmos em sua glória. O bom disso tudo está em saber que Jesus Cristo já fez tudo por nós. Nos, nos justificou quando se deu fazendo tais atos. Nos fez nos aproximar do Deus Altíssimo do elevado superior. É o inferior chegando ao superior. Assim o fim que se espera de todos, sejam que precisamos ter fé somente em Deus e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, que seremos salvos. Creia nisso. Não se precisa fazer nada. O que se pode fazer é ter fé. Até mais.